আসসালামু আলাইকুম বিরিপর আরো একটি ইনফরমেটিভ ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগত ফ্রেন্ড আমরা ইতিমধ্যে এসকিউএল এর বিভিন্ন শুরু কোড নিয়ে আপনাদের সাথে স্টেপ বাই স্টেপ ভিডিওগুলো দিচ্ছি এবং তারই ধারাবাহিকতায় আজ আমরা সরাসরি একটা রিয়েল টাইম ইন্টারভিউ एग्जामে আপনাদের কি ধরনের টাস্ক গুলো থাকে এবং এই টাস্ক গুলো কিভাবে আপনারা কমপ্লিট করতে পারেন সেটা সরাসরি দেখানোর চেষ্টা করব सपोज আপনার ইন্টারভিউ বোর্ডে আপনাদেরকে ঠিক এরকম একটি টাস্ক দিয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা টেবিল ক্যাটাগরির কিছু ইনফরমেশন আছে এবং এই ইনফরমেশন থেকে কিভাবে আমরা এই টাস্ক গুলো কমপ্লিট করব সেই বিষয়টাই দেখার চেষ্টা করব সর্বপ্রথম আপনারা বুঝতে হবে যে আপনাদের যে টেবিলে ডেটা গুলো দিয়েছে এই টেবিলে ডেটা গুলো কিভাবে আপনি সাজাবেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন আছে প্রজেক্ট টাইটেল এইচআর এবং পেরোল প্রজেক্ট ম্যানেজার আছে ই ওয়ান ই টু বাজেট আছে এই অ্যামাউন্টে এবং এমপ্লয়ি আছে এখানে এবং ডিপার্টমেন্ট এবং আওয়ারলি পেরেড এই ইনফরমেশনগুলো থেকে আমরা কিভাবে আমাদের ডাটাবেসটা ডিজাইন করব সেখান থেকে সেই বিষয়টা আমাদেরকে বলছে এইখানে যে থ্রি এন এফ নর্মালাইজেশন এরপরে আমাদের দেখতে পাচ্ছেন দুই নম্বরের টাক্স আছে একটা ভিউ ক্রিয়েট করতে হবে এখন আপনি যে কোনো কিছুর ভিউ ক্রিয়েট করতে পারেন কারণ ভিউটা কিন্তু কোনোভাবেই ইন্ডিভিজুয়ালি বলা নেই যে কি নিয়ে ভিউ করতে হবে দেন বলা আছে ক্রিয়েট ইন্ডেক্স ক্লাস্টার আপনাদেরকে একটি ইন্ডেক্স তৈরি করতে হবে যেটা অবশ্যই কিন্তু ক্লাস্টার ইন্ডেক্স আমরা জানি ক্লাস্টার এবং নন ক্লাস্টার ইন্ডেক্স কি ক্রিয়েট প্রসিডিউর উইথ ট্রাই ক্যাচ আপনাদেরকে একটি স্টোর প্রসিডিউর ক্রিয়েট করতে হবে এবং যার মধ্যে অবশ্যই আপনারা ট্রাই ক্যাচ ইউজ করবেন এবং ফাইভে আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্রিয়েট ফাংশন ফাংশন ক্রিয়েট করতে হবে এবং এখানে মূলত দুইটি ফাংশন ক্রিয়েট করা লাগবে একটা হচ্ছে স্কেলার ফাংশন একটা হচ্ছে ইনলাইন টেবিল ফাংশন স্কেলার ফাংশন সরাসরি আমাদেরকে একটা ভ্যালু রিটার্ন করবে এবং ইনলাইন টেবিল ফাংশন আমাদেরকে সরাসরি একটি টেবিল রিটার্ন করবে এবং সর্বশেষে আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্রিয়েট টিগার ফর রেস্ট্রিক্টেড ডাটা ইনসার্টিং ইন আর টেবিল যখনই মূলত আমরা আমাদের টেবিলে ডাটা ইনসার্ট করব তখনই আমাদেরকে একটা টিগার ফায়ার করতে হবে এবং অবশ্যই সেটা রেস্ট্রিক্টেড কোন একটা কন্ডিশনের উপরে বেস করে আমরা তৈরি করব সর্বপ্রথম আপনাদেরকে এরকম কোন টাস্ক দিলে ইন্টারভিউ বোর্ডে আপনারা প্রথম বোঝার চেষ্টা করবেন অ্যাকচুয়ালি আপনি কিভাবে আপনার ডাটাবেসটা আগে ডিজাইন করবেন পরবর্তীতে আপনারা সরাসরি ট্রানজেকশন এসকিউল চলে যাবেন সো চলুন আমরা আমাদের ডাটাবেসটা আগে তৈরি করি দেন আমরা স্টেপ বাই স্টেপ প্রত্যেকটা বিষয়ই করব সো আমরা চলে আসলাম এসকিউল সার্ভার ম্যানেজমেন্ট স্টুডিওতে এখানে যেহেতু আমাদেরকে কোনো ডাটাবেসের নাম দেয়নি আমরা যে কোনো নামে ডাটাবেস তৈরি করতে পারি আমি ডাটাবেসের নাম দিব টেক্সট এক্সাম আমরা চাইলে সরাসরি আমাদের সার্ভার থেকে ডাটাবেস এইখানে রাই বাটন ক্লিক করে নিউ ডাটাবেসে ক্লিক করে আমরা একটা ডাটাবেস তৈরি করতে পারি যেখানে আপনার ডাটা ফাইল এবং লক ফাইলটা থাকবে এবং আপনি শুভ আপনি খুব ইজিতে তৈরি করতে পারেন যেহেতু আমরা শিখবো বিষয়টা সেহেতু আমরা ট্রানজেকশন এসকিউলের মাধ্যমে কীভাবে ডাটাবেস তৈরি করতে হয় সেই বিষয়টাও দেখব বাট আপনারা যখন এক্সাম বোর্ডে থাকবেন তখন চেষ্টা করবেন আপনারা ঠিক এইভাবে করতে যদি সময় না থাকে আর যদি সময় দিতে পারেন তাহলে অবশ্যই আপনারা ট্রানজেকশন এসকিউলের মাধ্যমে লেখার চেষ্টা করবেন সর্বপ্রথম আমরা জানি আমাদের ডাটাবেস ক্রিয়েট করতে হলে আমাদের অবশ্যই ক্রিয়েট এই কিউআরটির প্রয়োজন দেন আমরা দিব ডাটাবেস ডাটাবেস এরপরে আমরা দেব আমাদের ডাটাবেসের নাম আমরা দিব টেস্ট 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 এক্সাম দেন আমরা দিব অন আমরা প্রথমত কি দিব প্যারেন্থিসিস দিয়ে আমরা বিষয়টা এখানে ক্লোজ করে নেব এরপরে আমরা দেব আমাদের লগ ফাইল লগ অন এবং এরপরে এটাও আমরা ক্লোজ করে নেব কারণ আমরা জানি আমাদের ডাটাবেসে দুইটি বিষয় থাকে এবং ফাইনালি আমরা এটাকে জাস্ট ক্লোজ করে নিব গো এই স্টেটমেন্টের মাধ্যমে প্রথমত যেহেতু আমাদের ডাটাবেসে ডাটাফেল থাকে সেহেতু আমরা ডাটাফেল ডাটাফেলটি তৈরি করব এবং ডাটাফেলের জন্য আমরা প্রথমে দেবো নেম দেখতে পাচ্ছেন নেম আর আরেকটা বিষয় বলে রাখি এইখানে যে আমার ইন্টেলিজেন্সটা অটোমেটিক্যালি চলে আসছে অনেকেই এটা প্রশ্ন করেন এবং এই সম্পর্কে আমি অলরেডি একটা ভিডিও করেছি যে কিভাবে আপনি এসপিএল কমপ্লিট এই এক্সটেনশনটি আপনার এসপিএল সার্ভারের সাথে কানেক্ট করতে পারেন সো সেই বিষয়টা আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন এরপরে আমি ইকুয়াল দিয়ে দেন আমাদের ডাটা ফাইলের নাম দেব আমাদের ডাটা ফাইলের নাম হবে টেস্ট 
is exam underscore data data airport amra amader data data file nam dilam airport amra dibo file name je kothay amader file ta thakbe f i l e file name ebong file name ti obosshoi apnara apnader default file name ti rakhar chesta korben ebong ekhane eshe just amra etake paste kore debo ebong obosshoi amader ekta naam dite hobe amader file er amader file er naam debo ami just airport amra amader পরবর্তী যে স্টেপটি আছে সেটা কমপ্লিট করে নেব সেটা হচ্ছে সাইজ যে অ্যাকচুয়ালি আমাদের ডাটাবেজের সাইজটা কত হবে এটা আমি ইনিশিয়ালি রাখলাম 20 এমবি এরপর জাস্ট আমরা ম্যাক্স সাইজটা বলে দেব আমাদের ম্যাক্স সাইজ কত হবে জাস্ট ইনিশিয়ালি থাকবে 20 এমবি বাট এটা গ্রোথ জিবি 1 জিবি হতে পারে GB एक बार हम डा फाइल ग्रोथ दिवो फाइल ग्रोथ हमारे फाइल ग्रोथ हो बे 10 परसेंट था वो हमारे डाटा फाइल टी कोड़ा शेष होलो एक बार हम डा लॉग फाइल टी कर बो लॉग फाइल वो सेम जिनिस टा वो तुम तो हमारे नेम लग बे नेम दिलाम एक बार नेम ही हम डा की दिवो अवश्य हम डा नेम ही दिवो होच्छे T E S T T E S T E S लॉग कारण हमारे ये तो कुछ लॉग फाइल ये पूरे देखो फाइल नेम एक ही भावे वो हमारे फाइल नेम टी होगे हमरा जेटी कॉपी करें नहीं चिलाम जस्ट इट हमरा पेस्ट करें दिलाम ये वो अवश्य ही हमरा नाम देखो कुछ टेस्ट 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 एक्सएम एग्जाम अंडरस्कोर जीरो वन डॉट कारण हमारे लॉग फाइल एक्सटेंशन ह एक पॉर्ट अमरा की दिवो अब उसपे अमरा दिवो साइज अमरा साइज टा दिए ने वो साइज होच्छे जस्ट अमी दिलाम फाइव मेगाबाइट ये बो मैक्स साइज देवो अमी फिफ्टीन मेगाबाइट देन अमादेर फाइल ग्रोथ अमादेर फाइल ग्रोथ हो बे टू परसेंट एक बार अमादेर डाटा बेस्ट तुरी करा होएगा छे जस्ट इटा अमी एक्सेक्यूट कर दिला। देखते पाचन। कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। हमारे नटाबेस्ट तो तैयारी करा हुए गया थे। एक उन जो दिया हमने यूज़ करते चाहे तो हमें देख बैन। हमारे एक है ना किंतु आते हैं मास्टर। हमने जो एक है ना क्लिक करी। तो हमारे किंतु हमने टेस्ट एग्जाम नामे एक नटाबेस्ट पाची। एयरपोर्ट जस्ट हम राइट अकेले जो दी एक्सेक्यूट कोरी तो हमें हम रा देखते पाच चेकना चुले शे चे टेस्ट एग्जाम वेल एको ना हम रा चुले जब वो पढ़ोती स्टेपे तो हमें चुलून पढ़ोती स्टेपे देखने हम देर की की थक बे जेहितु हम देर इखने प्रोजेक्ट टाइटल प्रोजेक्ट मैनेजर एवं बाजेट इम्प्लॉयी � সর্বপ্রথম আমরা যে বিষয়টা করব সেটা হচ্ছে আমরা আমাদের ডিপার্টমেন্টের ডিপার্টমেন্ট নামে একটা টেবিল তৈরি করব তাহলে চলুন এবং আমরা জানি আমাদের টেবিল ক্রিয়েট করতে গেলেও আমাদের স্টেটমেন্ট হচ্ছে ক্রিয়েট প্রথমত এরপরে হচ্ছে টেবিল দেন টেবিলের নাম আমরা টেবিলের নাম দেব ডিপার্টমেন্ট ডি ই টি এ আর টি এম ই এন কে ডিপার্টমেন্ট এবং ডিপার্টমেন্ট দেওয়ার পর অবশ্যই আমাদেরকে এটাকে প্যারেন্টিস দিয়ে क्लोज करे दैन आमादे रेस्टोरेंट टाम्बर दिए देबो ये पर आम्रा अवश्य आमादे फील्डेड नाम गुलो दिबो आमादे फील्डेड नाम की होगे आम्रा जी तो दिए थी डिपार्टमेंट शे तो डीईपी दिए आम्रा आईडी देबो डिपार्टमेंट आईडी ये पर अवश्य ये टा होगे इंटीजर ये पर ये टा होगे प्राइमरी की आम्रा जो जेटा मुल्लों तो एक-एक करे ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगे, हम लोग शायद अखंड कोड बोना, कारण हमारे एयर शायद आरोग्य किचु काज आते हैं, एयर पर हम लोग की रखते पड़े हमारे डिपार्टमेंट पे, हम लोग रखते पड़े डिपार्टमेंट नेम, डीईपी, यानी ये मी डिपार्टमेंट नेम, ये तो आवश्य होगे, भारकार, ये वहाँ पे जो दिमाग ने कोई ना अपना यूनिकोड व्यवहार होगे अपना दे एक डिपार्टमेंट नेम में मोड़ दे ताहले अपना एन वर्कर दिवन कारण एन वर्कर मुल्लों तो यूनिकोड सपोर्ट करे 
তাহলে আমাদের এটা আমরা দিয়ে দিলাম জাস্ট ফর্টি এবং অবশ্যই এটা ইজ অবশ্যই এটা নট নাল এরপরে আমরা আমাদের ডিপার্টমেন্টের এই টেবিলটি ক্রিয়েট করে নেব তাহলে আমাদের ডিপার্টমেন্টের টেবিল ক্রিয়েট হয়ে গেল এখন যদি আমরা দেখতে চাই তাহলে আমরা দেখতে পারি এস টি আল ইস সিলেক্ট স্টেপের মাধ্যমে স্টার ফ্রম ডিপার্টমেন্ট জাস্ট এখন যদি আমি এটাকে এক্সিকিউট করি তাহলে দেখবেন এখানে কিন্তু কোনো ডাটা নেই জাস্ট আমাদের দুটা ফিল্ড আছে ওয়েল এখন আমরা যে টেবিলটি তৈরি করব সেটা হচ্ছে প্রজেক্ট যেহেতু আমাদের প্রজেক্ট আছে সেহেতু আমরা প্রজেক্ট তৈরি করে নেব সিআর ক্রিয়েট আর এরই সাথে কিন্তু আমরা অটোমেটিক্যালি থার্ড নর্মালাইজেশন যে বিষয়গুলো আছে সেটা একসাথেই কিন্তু করে নিচ্ছি এবং পরবর্তীতে আমি আসতে আপনি আপনাদেরকে এক্সপ্লেন করব যে কিভাবে আমি থার্ড নর্মালাইজেশনের মাধ্যমে এই টেবিল গ্রো ক্রিয়েট করেছি ক্রিয়েট টেবিল আছে আমাদের প্রজেক্ট প্রজেক্ট আইডি অবশ্যই এটা হবে ইন্টিজার হবে প্রাইমারি কি এরপর আমরা দেব প্রজেক্ট টাইটেল প্রজেক্ট টাইটেল এবং প্রজেক্ট টাইটেল আমরা দেব ভার্কার ভার্কারে আমরা এখানে চাইলে দিতে পারি হান্ড্রেড নট নাল প্রজেক্ট ম্যানেজার প্রজেক্ট ম্যানেজার কারণ প্রজেক্টের অবশ্যই ম্যানেজার তো অবশ্যই থাকবে ভার্কার এবং এখানেও আমরা দিয়ে দেব সেভেন্টি এবং প্রজেক্টের ম্যানেজার আমরা জাস্ট নাল রাখলাম প্রজেক্টের ম্যানেজার নাও থাকতে পারে পরবর্তীতে অ্যাসাইন করতে পারে এরপর আমরা যে ভিডিও করব সেটা হচ্ছে আমাদের বাজেট কত প্রজেক্টের অবশ্যই বাজেট থাকবে বাজেট এবং বাজেটটা আমরা দেব মানি ডাটা টাইপের এবং যেটা হবে নট নাল ওকে আমরা প্রজেক্ট নামে একটি টেবিল তৈরি করে নিলাম এখন আমি জাস্ট এটাকে এক্সিকিউট করব ডিপার্টমেন্ট এবং প্রজেক্ট দুইটি টেবিল আমাদের তৈরি করা হলো এখন আমরা পরবর্তী টেবিলের দিকে চলে যাব পরবর্তী টেবিল হবে আমাদের এমপ্লয়ি টেবিল এমপ্লয়ি এবং এমপ্লয়ি টেবিলের আমরা যে বিষয়গুলো রাখব সেটা আমরা ফিল্ডগুলো তৈরি করে নেব প্রথমত রাখবো আমরা এমপ্লয়ির আইডি ইএমপি আইডি ইন্টিচার প্রাইমারি কি এরপরে রাখবো আমরা ইএমপি নেম অবশ্যই ভার্কার হবে এবং এটা দেবো আমরা লেন দেবো টেন নট নাল রাখবো আওয়ারলি পেরেড আমরা এটাকে রাখবো মানি দ্বারা টাইপের এবং এটা হবে নট নাল এমপ্লয়ি হলে তার আওয়ারলি রেট অবশ্যই থাকবে এরপরে রাখবো আমরা ডিপার্টমেন্ট অবশ্যই আমাদের এই এমপ্লয়ির একটা ডিপার্টমেন্ট থাকবে সেহেতু আমরা দেবো ডিপি ডিপার্টমেন্ট আইডি এবং এটা হবে ইন্টিজার টাইপের এবং অবশ্যই নট নাল থাকবে এবং রেফারেন্স থাকবে আমাদের যে টেবিলের সাথে সেটা হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট টেবিলের সাথে এবং ডিপার্টমেন্ট টেবিলের কোন আইডির সাথে থাকবে আমরা যদি একটু দেখে নেই আমরা ডিপার্টমেন্ট আইডি ডিপার্টমেন্ট আইডির সাথেই রাখবো যেহেতু এটার মধ্যেও সেম নামে আছে আমি জাস্ট দিয়ে দিলাম এরপরে থাকবে হচ্ছে প্রজেক্ট আমাদের এই এমপ্লয়ি কোন প্রজেক্টের আন্ডারে প্রজেক্ট আইডি অবশ্যই এটাও ইন্টিজার নট নাল রেফারেন্সেস হবে আমাদের প্রজেক্ট টেবিলের সাথে এবং প্রজেক্ট টেবিলের মধ্যে আমরা দেখে নেব প্রো আইডি নামে আছে এবং আমরা এখানে দিয়ে দেব প্রো আইডি ওকে আমাদের এটাও তৈরি করা হয়ে গেছে এখন জাস্ট আমরা এটাকে এক্সিকিউট করব তাহলে আমাদের তিনটা টেবিল তৈরি করা হয়ে গেছে এখন যদি আমরা আমাদের প্রশ্নের দিকে চলে আসি তাহলে আমরা কি করেছি সর্বপ্রথম আমরা ডিপার্টমেন্ট করেছি দেখুন আমাদের ডিপার্টমেন্টটা করেছি আমাদের থার্ড নর্মালাইজেশনের যে বিষয়গুলো আছে সেটা হচ্ছে অবশ্যই আপনাদেরকে আপনাদের সেকশনগুলো ভাগ করে নিতে হবে প্রথমত দ্বিতীয়ত ডুপ্লিকেট ডাটা অবশ্যই কোনোভাবে রাখা যাবে না অবশ্যই আপনাকে এই বিষয়গুলো সেপারেট করতে হবে আর আপনি যদি আরও বিস্তারিত জানতে চান নর্মালাইজেশনের সম্পর্কে ডাটাবেজের তাহলে আমাদের ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারেন ডাটাবেজের তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন 
এরপর আমরা যে বিষয়টা করেছি সেটা হচ্ছে আমাদের প্রজেক্ট করেছি আমাদের প্রজেক্ট এখানে আছে প্রজেক্ট আইডি এরপর আছে প্রজেক্ট টাইটেল যেটা হবে আমাদের এই নামগুলো এবং আছে প্রজেক্টের বাজেট এটা এবং আমাদের প্রজেক্টের ম্যানেজার তাহলে প্রজেক্টের মধ্যে আমরা আমরা এনেছি এক দুই তিন এই তিনটি ফিল্ড এবং ডিপার্টমেন্টে এসেছে আমাদের এই একটি ফিল্ড এবং এমপ্লয়িতে এসেছে আমাদের এই একটি ফিল্ড এবং এই একটি ফিল্ড আর বাকি ডিপার্টমেন্ট এবং প্রজেক্টের সাথে আমরা এটা রিলেশন করেছি তাহলে এই হচ্ছে আমাদের মূলত টেবিল তৈরি করা হলো এবং আমাদের থার্ড নর্মালাইজেশনও হয়ে গেছে এবার আমাদের যে ডাটাগুলো আছে সেই ডাটাগুলো আমরা ইনসার্ট করে নেব এবং ইনসার্ট করার পরে আমরা দ্বিতীয় স্টেপে চলে আসব জাস্ট আমি এটাকে ফার্স্ট করে দিচ্ছি কারণ ইনসার্ট ডাটা করতে গেলে একটু সময় লাগবে আমি জাস্ট এই বিষয়টা ফার্স্ট করে নিচ্ছি সো ফ্রেন্ড আমাদের প্রজেক্ট ডিপার্টমেন্ট এবং এমপ্লয়ের মধ্যে ডাটা ইনসার্ট করা হয়ে গেছে এখন আমরা আমাদের টাস্কগুলো স্টেপ বাই স্টেপ শেষ করব তাহলে চলুন প্রথমত আছে ক্রিয়েটিভ ভিউ এরপরে আছে ক্রিয়েটিভ ইন্ডেক্স এরপরে আছে আমাদের প্রসিডিউর ফাংশন এবং টিকার প্রথমত আমি এখান থেকে ক্রিয়েট ইন্ডেক্স এই বিষয়টা নেব কারণ এটা আমার খুবই দ্রুত হয়ে যাবে আর আপনাদের প্রশ্নের মধ্যে যে বিষয়গুলো খুবই দ্রুত আপনারা করতে পারবেন সেই বিষয়গুলো আগে করবেন কারণ সেগুলো আগে করলে দেখা গেছে সময়ের জন্য আপনারা পরবর্তী যেই দুই একটা থাকবে সেগুলো তারা বুঝে নেবে যে আপনি প্রথমগুলো যদি পেরেছেন দ্বিতীয়গুলো পারতেন বা সময়ের জন্য করতে পারেননি তাহলে চলুন আমরা চলে যাই যেহেতু ফ্রেন্ড আমরা একটা ইন্ডেক্স তৈরি করব সেহেতু একটা বিষয় আপনাদেরকে অবশ্যই জানানো উচিত আপনি কিন্তু একটা টেবিলের মধ্যে একাধিক ক্লাস্টার্ড ইন্ডেক্স তৈরি করতে পারবেন না আর আপনি যেহেতু প্রত্যেকটা টেবিলের মধ্যে প্রাইমারি কি রেখেছেন সেহেতু বাই ডিফল্ট প্রাইমারি কি কিন্তু ইন্ডেক্সিং হয়েই থাকে মানে এটা ক্লাস্টার্ড ইন্ডেক্স হিসেবে থাকে কারণ আপনাদেরকে এই জিনিসটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাকে অনেক সময় অনেক ভুল ইনফরমেশন দিয়ে সারা তারা চেক করতে চাইবে যে অ্যাকচুয়ালি আপনি এই বিষয়গুলোকে কিভাবে ওভারকাম করেন একটা বিষয় আমরা যদি দেখতে চাই দেখুন আমরা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যদি আমরা আমাদের ইন্ডেক্সিংটা দেখি তাহলে আমরা দেখতে পারবো ইএক্সি এস পি এইচ এল পি হেল্প হেল্প ইন্ডেক্স এরপরে জাস্ট আমাদের টেবিলের নামটা আমরা দেবো জাস্ট আমরা দিচ্ছি चाहिए ক্লাস্টার্ড ক্লাস্টার্ড ইন্ডেক্স এরপরে জাস্ট আমাদের ইন্ডেক্সের নাম দেব আমরা আই এক্স দিলাম ইএমপি ওয়াই ডাবল ই এমপ্লয়ি অন কোন টেবিলের মধ্যে এমপ্লয়ি টেবিলের মধ্যে এবং কোন ফিল্ডের মধ্যে সেটা হচ্ছে ই এমপি আইডির মধ্যে তাহলে এটাতে যদি আমি যদি এক্সিকিউট করি তাহলে দেখুন কি বলছে ক্যান নট ক্রিয়েট মোর দ্যান ওয়ান ক্লাস্টার্ড ইন্ডেক্স অন টেবিল এমপ্লয়ি মানে আপনি একের অধিক একটা টেবিলের মধ্যে ক্লাস্টার্ড ইন্ডেক্স করতে পারেন না তারপরে আমি যদি অন্য কোনো ফিল্ডে দেই সাপোজ আমাদের মানি আছে সেটা হচ্ছে আওয়ারলি রেটের আমরা যদি এইটাতে দেই দেখুন সে কি বলে সে বলছে ক্যান নট ক্রিয়েট মোর দ্যান ওয়ান ক্লাস্টার্ড ইন্ডেক্স অন টেবিল এমপ্লয়ি তাহলে আশা করি বুঝতে পারছি যে আমরা ক্লাস্টার্ড ইন্ডেক্স একটা টেবিলের মধ্যে একাধিক কিন্তু ইউজ করতে পারি না এখন আমরা যে বিষয়টা করব সেটা হচ্ছে আমরা চাইলে নন ক্লাস্টার ইন্ডেক্স ইউজ করতে পারি তো নন ক্লাস্টার ইন্ডেক্সের জন্য আমাদের ক্লাস্টারের প্রয়োজন নেই আমরা সরাসরি যদি এখানে ইএমপি আইডিতে নন ক্লাস্টার ইন্ডেক্স রাখি তাহলে করতে পারি আমি জাস্ট রাখব আওয়ারলি রেট এটার মধ্যে একটা নন ক্লাস্টার ইন্ডেক্স হিসেবে রাখবো এবং পরবর্তীতে আমার এক্সপ্লেন করতে হবে আমাদের এক্সামিনারের কাছে যে কেন আমি নন ক্লাস্টার ইন্ডেক্স তৈরি করেছি এখন যদি চাই চেক করতে আমাদের ইন্ডেক্স কি হয়েছে কিনা তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এটা আমাদের নন ক্লাস্টার লোকেটেড অন প্রাইমারি আমাদের নন ক্লাস্টার একটা ইন্ডেক্স তৈরি হয়েছে আওয়ারলি পিরিয়ডের উপরে তাহলে আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন এখন আর যে বিষয়টা করব সেটা হচ্ছে আমাদের পরবর্তীতে আমরা একটা ভিউ ক্রিয়েট করব সো ভিউ ক্রিয়েট করার জন্য অবশ্যই আমাদেরকে ক্রিয়েট এই কিওয়ার্ডটার প্রয়োজন হবে এবং এরপরে আমাদের প্রয়োজন হবে ভিউ যেহেতু আমরা ভিউ ক্রিয়েট করব ভিউ এরপরে জাস্ট আমরা ভিউর একটা নাম দেব জাস্ট ইএমপিআই ডাবল ই এমপ্লয়ি আমরা 
এইভাবে ভিউ নাম রাখতে পারি অথবা ভি ডাব্লিউ দিয়েও আমরা বুঝাতে পারি যে এটা মূলত একটা ভিউ এবং আপনারা চাইলে কিন্তু স্কিমা তৈরি করতে পারেন সো স্কিমাতে আমি যাচ্ছি না যেহেতু এখানে জাস্ট আমাদেরকে সিম্পলি যে বিষয়গুলো বলেছে ওটাই আমাদের আগে ফোকাস দেওয়া দরকার এখন আমি যে বিষয়টা করব সেটা হচ্ছে আমি অ্যাজ এর মাধ্যমে আমাদের স্টেটমেন্টটা তৈরি করব ভিউতে আমি কি কি রাখতে চাচ্ছি এস সি এল এস সিলেক্ট স্টার্ট ফ্রম আমার এমপ্লয়ি এবং আমি ইনার জয়েন করে নেব আমার ইনার জয়েন হবে হচ্ছে ডিপার্টমেন্টের সাথে ইনার জয়েন ডিপার্টমেন্ট এবং এটা আমাদের কিভাবে হবে সেটা হচ্ছে ই অন ই ডট হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট আইডি ইকুয়াল টু আমাদের ডি ডট হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট আইডি তাহলে আমাদের এর সাথে জাস্ট রিলেশনটা হয়ে গেল এখন যদি আমি করতে চাই ইনার জয়েন এটা হবে হবে আমার প্রজেক্টের সাথে আমার প্রজেক্ট এবং অন অবশ্যই হবে আমাদের ই ডট প্রজেক্ট আইডি ইকুয়াল পি ডট প্রজেক্ট আইডি ওয়েল আমি জাস্ট কিছুই করলাম না এটাকে গো দিলাম কারণ আমাদেরকে কিন্তু অর্ডার বাই বা হয়ার কন্ডিশনার ইউজ করতে বলিনি এখন আমরা আমাদের এই ফিল্ডে কি কি দেখাতে চাচ্ছি সেই বিষয়টা আমরা দেখাবো না হলে আমাদের সকল কিছুই কিন্তু চলে আসবে আমরা প্রথমত দেখাতে চাচ্ছি ডি ডট ডিপার্টমেন্ট নেম করে দিলাম এখন যদি আমি দেখতে চাই যে অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই ভিউতে কি দেখাচ্ছে তাহলে দেখতে পারি সিলেক্ট স্টার ফ্রম হচ্ছে আমার ভি ডাব্লিউ এমপ্লয়ি এবং এটাকে আমরা যদি এক্সিকিউট করি তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের সমস্ত বিষয়গুলো ডিপার্টমেন্ট আইটি এমপ্লয়ি নেম পি আওয়ারলি রেট তার এত এবং তার প্রজেক্ট টাইটেল এইচআর বাজেট হচ্ছে এত তার প্রজেক্টের এবং প্রজেক্ট ম্যানেজার হচ্ছে ই ওয়ান ঠিক এভাবে আপনারা চাইলে একটা ভিউ তৈরি করতে পারেন এর পরবর্তীতে আমরা সরাসরি চলে যাব পরবর্তী টাস্কে এবং পরবর্তী টাস্ক হচ্ছে আমাদের স্টোর প্রসিডিউর আমরা একটা স্টোর প্রসিডিউর তৈরি করে নেব প্রসিডিউর তৈরি করার জন্য আমরা জানি ক্রিয়েট প্রসিডিউর প্রসিডিউরের জন্য আমরা তাহলে প্রক ইউজ করতে পারি বা প্রসিডিউর সরাসরি ইউজ করতে পারি আমি প্রসিডিউর রাখলাম এবং প্রসিডিউর রাখার পর আমরা প্রসিডিউরের নাম দেব এস পি আমাদেরকে বোঝানোর জন্য যেটা অ্যাকচুয়ালি একটা প্রসিডিউর এটা দেব প্রজেক্ট প্রজেক্ট আই এন এস ই আর টি প্রজেক্ট ইনসার্ট আমি জাস্ট একটা প্রজেক্ট ইনসার্টের জন্য প্রসিডিউর তৈরি করছি এবং এইখানে আমি চাইলে আমার প্রজেক্টের প্যারামিটার রাখতে পারি জাস্ট আমি প্যারামিটারগুলো দিচ্ছি অ্যাট দ্য রেট এবং অবশ্যই প্যারামিটারগুলো অ্যাট দ্য রেটের মাধ্যমে দেওয়া লাগবে ই আইডি এবং এটা হবে ইন্টিজার এরপরে আমরা দেব অ্যাট দ্য রেট পিটি ভার্কার আপনারা হয়তো বা খেয়াল করেছিলেন আমাদের কিন্তু প্রসিডিউরে বলেছিল ট্রাই কেস ইউজ করার জন্য যেহেতু ট্রাই কেস ইউজ করা লাগবে সেহেতু আমি এখন ট্রাই কেস ইউজ করব বিই জি আই এন বিগেন ট্রাই বিগেন ট্রাই ইন্ট मध्य रखबार्ट लिखब जो भूल से धरा पड़े तक से मूलत तक मूलत कैचे एसे धरबे विषय परवर्ती देखते पा आई एन टीओ इन टू एरपर जस्ट हम प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट एवं प्रोजेक्टर मध्य जो विषयगुल आसें फिल्डगुल फिल्डगुल देव एक हे प्रोजेक्टर आईडी एरपर हमें अवश्य देव भि ए भूज एवं भैलूसगुल जगो आसा हेद एट द रेट प्रथम आस पी आई डी रेजिरोड 
डाटा ये पर इटर लेबल टा हमने दिए ने बो ये पर इटर रिटर्न कर बे इरोन नंबर इरोन नंबर जस्ट हम रा इरोन नंबर रिटर्न कर दे बो तावली आमदे स्टोर प्रोसीड्यूर कंप्लीट हो गया लो एकोन जस्ट हमी आमर स्टोर प्रोसीड्यूर की जो दी एक्सीक्यूट कोई नहीं तावली हम रा एक्सीक्यूट करते पार बो जस्ट हमी एक्सीक्यूट कोई नहीं लम देखते बच्चें कंप्लीटेड एकोन हमी शोर्ट शोर्ट इटर मुद्दे डाटा इंसर्ट कर बो आमदे स्टोर प्रोसीड्यूर के माध्यमे जस्ट स्टोर प्रोसीड्यूर एक्सीक्यूट कर जो नम then I'm ready to try to show us really that I can edit a body are to the child you know I'm ready I'm ready you know have it and I will do what I wish I'm the field good to it are the hobby just I'm into the economy that I can all feel now you score it probably I'm ready to party three a program ready to party account accounts then I'm ready to pay it to a program that just bought it with a body बजेट दीते पड़ी होच्छे 50 लाख 50 लाख ऑन जीरो जीरो हमला दिए दिलाम अकुन जब ये अमी इटा के एक्सेक्यूट कोडी तो देख बे इटा एक्सेक्यूट होए जाबे वो इटा एक्सेक्यूट ऑलरेडी होए गया था पर देखते पक्षन मैं इटा करेक्ट टू पढ़े दी देखते पक्षन वन डॉलर इफेक्टेड अकुन जब ये अमी एक हने थ्री जीरो रो इफेक्टेड तावले इनवैलिड डाटा चले आश्लो देखते बच्चे ना हमरा जो रेज़ जीरो टक करे चिलाम शेकिन तो रेज़ जीरो टक नहीं है शायद आशा करूँ बिशोटा बुस्ती प्रेजेंट एको ना मैं जस्ट इस्टेप में टा शेड कोशिश करे और अब उसी इस्टेपे काज कर बो और अब उसी जो बिशोटा नहीं है काज फांक्शन क्रिएट एफयूएन फांक्शन ये पर जस्ट फांक्शन का नाम एफएन दिए हम लोग शुरू करोगे फांक्शन का नाम वो फांक्शन हो बे एफआईएनडीफाइन ईओआईआरएटी फाइन रेट वो फाइन रेट शेप कर दे की दिए हम लोग एक ना पैरामीटर दिए नहीं बो शेप पैरामीटर है हमारे हो बे एट द रेट ईएमपी ईएमपी नेम जस्ट हम लोग नेम कर बो वो नेम जेहितु पराठे को चे भार कर शेतु भार कर दी बो एक उन्हें इच्छा ने जस्ट हमरा लेन दी बो फिफ्टी ये पर जस्ट हमरा कर बो जेटा जेहितु इटा हो चे एक टा स्केलेबल फंक्शन शेतु शे शुद्ध मात्रों डाटा शुद्ध मात्रों वैल्यू रिटर्न कर बे शेतु हमरा दी बो रिटर्न मानी अरुण जाने हमारे begin int এখন আমরা যে স্টেটমেন্টটা আমরা তৈরি করব ডিক্লেয়ার এট দা রেট আওয়ারলি পে আওয়ারলি পে রেট আওয়ারলি পে রেট এবং এটা হবে মানি টাইপের তারা এখন আমরা করব কি সিলেক্ট সিলেক্ট এট দা রেট आवारली पेरेट अमें इटर मोड डाटा ट्रैक बो इक्वल टू जस्ट हमारे दिए दिलाम हमारे टेबल के फील्ड टी ये परे फॉर्म कौन टेबल थिक पे आज बे फिर हो ची अब शी इम्प्लॉयी एवं जस्ट हम लोग इकने दिए दिवो होयर कंडीशन एट द रेट ईएमपी नेम इक्वल टू हो बे हमारे ईएमपी नेम এবং রিটার্ন করবে সে হচ্ছে জাস্ট এট দা রেট আওয়ারলি রেট তাহলে আমাদের আওয়ারলি রেটটা সে রিটার্ন করে দেবে এখন আমি যদি এটাকে এক্সিকিউট করি তাহলে আমরা এক্সিকিউট করে দেব এখন এক্সিকিউট হয়ে গেল এখন জাস্ট আমাদের ফাংশনকে কল করব ফাংশনকে কল করার জন্য सिंपली আমরা সিলেক্ট স্টেটমেন্টটা ইউজ করব সিলেক্ট এরপরে হচ্ছে আমাদের ফাংশনের নাম fn find pay rate find pay rate just ir pore amader value ta diye debo just ekhane amra value jodi dei p amra jani p name amar ekjon employee ache ebong ami jodi eta ke execute kori tale dekhte paben amra tar pay rate ta peye gechi so friend amader scalar function toiri kora hoye gelo 
এখন আমরা কি করব আমরা টেবিল ফাংশন তৈরি করব সো টেবিল ফাংশন তৈরি করার জন্য सेम ভাবে আমরা তৈরি করব হচ্ছে সিআর ক্রিয়েট ফাংশন আমরা ফাংশনের নাম দেব জাস্ট ফাইন্ড টেবিল নামে রাখব এবং আমি অবশ্যই এটার মধ্যে প্যারামিটার দেব যেটা দিয়ে মনে এটা খুঁজে আনবে সেটা হচ্ছে এট बारकार ये बोलेंगे चल लें तो हमें दिए दिलाम जस्ट फिफ्टी ये पॉर हमारे फंक्शन इटर रिटर्न कर बे की रिटर्न कर बे हो चाहे टेबल टेबल रिटर्न कर बे ये बो रिटर्न कर बे टेबल ये पर एस एड रिटर्न शे उन्हें तो रिटर्न कर बे कौन भी शॉट आ ऐसी अली सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोजेक्ट ये बोलेंगे प्रोजेक्ट আমরা এখন দিয়ে দেব জাস্ট একটা প্রজেক্টে যদি সকল কিছু দেখতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাদের কি ইনার জয়েন করে বাকি জিনিসগুলো নিয়ে আসতে হবে আই এন এন ইনার জয়েন আমি অবশ্যই করব এমপ্লয়ির সাথে তাহলে আমাদের হবে হচ্ছে অন পি ডট প্রজেক্ট আইডি ইকুয়াল টু ই ডট প্রজেক্ট আইডি এরপর হবে ইনার জয়েন अबे department on इटा अबे e dot department id ये पुरे अबे d dot department id ये पुरे अमरा जिता करवो शेटा होच्छे होयर होयर condition दिए अमरा दिवो p dot project title जेसु project title के माध्यम में देखते जाच्छी ये पुरे अमरा equal दिए दिवो at the rate project title সো ফ্রেন্ড আমাদের জয়েনিং হয়ে গেল এখন আমরা কি কি ডেটা দেখতে যাচ্ছি সেটা আমরা দেখে নেব আমরা দেখতে যাচ্ছি হচ্ছে d dot department name তাহলে আমাদের এক্সিকিউট হয়ে যাবে এখন যদি আমাদের ফাংশন থেকে ডেটা দেখতে চাই তাহলে দিব সিলেক্ট স্টার ফ্রম এফ এন এরপর জাস্ট আমাদের জানি আমরা এইচ এন নামে আমাদের একটা প্রজেক্ট টাইটেল ছিল আমরা সেই প্রজেক্ট টাইটেলটা দিয়ে দিলাম এখন যদি কে এক্সিকিউট করি তাহলে আমাদের ডেটাটা দেখতে পাবো তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এরপর আমরা এখানে যদি দেই পেরোল জাস্ট আমি পেরোলটা দিয়ে নেছি ই এ ওয়াই আর ও ডাবল এল পেরোল এবং পেরোল দিয়ে আমি যদি কে এক্সিকিউট করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন পেরোল প্রজেক্টের আমাদের এই ডেটাগুলো চলে এসেছে তাহলে আমাদের স্কেলার ফাংশন এবং টেবিল ফাংশন বা ইনলাইন টেবিল ফাংশন নিয়ে আমাদের কাজ করা হলো এরপর যে টিআর লেখার জন্য सेम ভাবে আমরা ক্রিয়েট টিগার এরপর টিগারের নাম দেব টিআর দিয়ে টিগার আর ই এস টি আর আই সি টি রেস্ট্রিক্টেড এবং এই টিগারটা মূলত কোন টেবিলের উপরে अप्लाई হবে অন দিয়ে আমরা অবশ্যই দিয়ে দেব अप्लाई হবে এমপ্লয়ির উপরে এবং কোন সময় अप्लाई হবে আমরা চাচ্ছি যখনই মূলত ইনসার্ট হতে যাবে তখনই মূলত সে যেন চেক করে তাহলে আমরা দেব ইনসার্টেড ইনসার্টেড অফ ইনসার্ট এখন আমরা এস দিয়ে শুরু করব পি ই ডি ই বিগিন পি এন ডি এন্ড এখন আমাদের স্টেটমেন্টটা হবে হচ্ছে ডিক্লেয়ার এট দা রেট এইচ ইউ আর এল ওয়াই আওয়ারলি EYP RAT if rate hourly pay rate money paper hobe hocche select at the rate hourly pay rate amader table er field amra debo ebar er pore form kon table theke ashbe inserted if jodi amader at the rate hourly rate less than or equal zero hoy tahole begin int amra ki bolbo eta amra ekta r a i ray zero toiri korbo ebong ray zero re just amra ekhane bole dite pari e a y r t red l e less than zero eta moto less than zero er jonno she insert hocche na এবং লেভেলটা আমরা দিয়ে দেব এরপর রোল ব্যাক করে দেব রোল ব্যাক 
এবার দিব এলস এলস যদি এরকম না হয় তাহলে বিগিন ইন্ট বিগিন ইন হবে এবং হবে আই এন এস সি ইনসার্ট আই এন টি ও ইন টু এমপ্লয়ি ইনসার্ট ইন টু এমপ্লয়ি সিলেক্ট স্টার্ট ফ্রম আই এন এস সি আর ইনসার্ট তাহলে এখানে যে বিষয়টা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যখনই মূলত আমাদের এই এমপ্লয়ি টেবিলের মধ্যে ডাটা ইনসার্ট হতে যাবে এটা হচ্ছে এই ইনসার্টেড হচ্ছে আমাদের এই এমপ্লয়ির ভিতরে ডাটাটা যখনই আসবে তখন মূলত সে ডিক্লেয়ার করবে এবং আওয়ারলি রেটকে সে ধরবে ধরার পরে সে সিলেক্ট এস্টিমেটের মাধ্যমে আওয়ারলি রেটটা এটার মধ্যে নেবে মানে এটার মধ্যে নেবে এবং সেটা আসবে কোথা থেকে এই ইনসার্টেড থেকে এই ইনসার্টেডটা মূলত আমাদের এই এমপ্লয়ির ভিতরে যে ডাটা দেবে দেখুন এমপ্লয়ির মধ্যে যে ডাটাগুলো দিবে সেই ডাটাগুলো সে এখানে চলে আসবে এরপর সে কন্ডিশনে চেক করবে যদি আওয়ারলি রেট লেস দেন অর ইকুয়াল মানে শূন্যর চেয়ে কম বা শূন্যের সমান হয় তাহলে সে এর মধ্যে এসে সে বলবে যে পেমেন্ট রেট লেস দেন জিরো এটা অবশ্যই লেস দেন জিরো হতে পারবে না এবং সে রোল ব্যাক করে দেবে সে আর ইনসার্ট করতে দেবে না আমাদের এই এমপ্লয়ি মধ্যে ডাটা আর যদি এটা না হয় তাহলে সরাসরি সে ইনসার্ট ইন্টু করে সরাসরি এমপ্লয়ি ইনসার্ট ইন্টু এমপ্লয়ি সিলেক্ট স্টার ফর্ম ইনসার্টেড যে ডাটাটা আছে সেটাকে ইনসার্ট করে দেবে এবং আমাদেরকে ডিসপ্লে করাবে এখন যদি আমি এটাকে এক্সিকিউট করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো জাস্ট আমি এটাকে এক্সিকিউট করে দিচ্ছি আমি এটাকে এক্সিকিউট করে দিলাম ওয়েল এখন আমি যদি আমাদের এমপ্লয়ি টেবিলের মধ্যে কোনো ডাটা ইনসার্ট করতে যাই তখন এই বিষয়টা দেখবেন আমি দিলাম ইনসার্ট ইন্টু এমপ্লয়ি ভ্যালুস এবং ভ্যালুজের মধ্যে আমাদের যে বিষয়গুলো আসবে সেটা প্রথম ওকে এর পূর্বে আমি একটু চেক করে নিই যে অ্যাকচুয়ালি আমাদের এমপ্লয়ির মধ্যে কি ডাটাগুলো আছে তাহলে আমাদের ইরোডটা বুঝতে সুবিধা হবে সিলেক্টার ফর্ম এমপ্লয়ি এরপরে আমি যদি এটাকে এক্সিকিউট করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এটার মধ্যে মূলত পাঁচটা ডাটা আছে তাহলে আমরা ছয় নম্বর ডাটা তৈরি করতে পারি সিক্স এরপরে আমাদের আছে এমপ্লয়ি নেম আমাদের এমপ্লয়ি নেম আমরা দিব ও এরপরে আছে আওয়ারলি রেট আমরা এটাকে জিরো দেব জাস্ট আমি জিরো দিচ্ছি জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো এরপরে আছে ডিপার্টমেন্ট আইডি আমি ডিপার্টমেন্ট আইডি দিলাম থ্রি এবং আমাদের প্রজেক্ট আইডি দিলাম আমি ওয়ান এখন যদি আমি ইনসার্ট করতে যাই তাহলে দেখতে পাবেন আমি যদি এখন ইনসার্ট করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন পেমেন্ট লেস দেন জিরো এবং এইখানে মূলত সে একটা ইরো শো করছে কারণ আমাদের কিন্তু এইখানে দেখতে পাচ্ছেন এইটা লেস দেন জিরো কিন্তু হতে দিবে না তাহলে আমরা এখানে দিতে পারি জাস্ট ফোর হান্ড্রেড জাস্ট ফোর হান্ড্রেড করে দিলাম এবং এইখানে আমি ইনসার্ট করে দিলাম তাহলে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের টাকাটা কিন্তু নিয়ে নিয়েছে যদি আমি চেক করতে চাই তাহলে আমরা চেক করতে পারি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন যে ছয় নম্বরে জিরো এবং আমাদের টাকাটাও চলে এসেছে সো ফ্রেন্ড এই ছিল মূলত আমাদের আজকের টি টুয়েল আমরা আমাদের আজকের টি টুয়েলে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করেছি যে অ্যাকচুয়ালি আপনি যদি কোনো ইন্টারভিউ বোর্ডে এই রকম কোনো ধরনের প্রবলেম আপনাদেরকে দেয় কীভাবে আপনারা সলিউশন করবেন আর প্রত্যেকটা বিষয় আপনারা একটু স্টেপ বাই স্টেপ চিন্তা করবেন তাহলে আপনাদের কাছে আরও বেশি ইজি হবে আর অবশ্যই প্র্যাকটিসের মধ্যে থাকবেন তাহলে এই বিষয়গুলো আপনাদের কাছে খুবই ইজি মনে হবে পরিশেষে সকলে সুস্থ কামনা করে আমরা আমাদের আজকের পর্বটি এখানেই শেষ করব আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ বরাকাতু